ஜீவனாய அன்பாலே வாழும் தேவா சக்தியானவா ஜீவனாய அன்பாலே வாழும் தேவா ஹரி அந்தமாய் அருள் நீதி உண்மையா அந்தமாய் அருணீதி உண்மையா என்றென்றும் வாழும் தேவா சக்தியானவா ஜீவனாய அன்பாளே வாழும் தேவா சக்தியானவா ஜீவனாய அன்பாளே வாழும் தேவா ஆராதனை 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 சுனாதா ஆராதனை ஆராதனை
ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக மத்திய எழுதிய தூயனர்ச்சியிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கே பிரிவு ஐந்து இறை சொற்றுடர்கள் ஒன்று முதல் பத்து முடிய அக்காலத்தில் இயேசு மக்கள் கூட்டத்தை கண்டு மலை மீது ஏறி அமர அவருடைய சீடர் அவர் அருகே வந்தனர் அவர் திருவாய் மலர்ந்து கற்பித்தவை ஏழையரின் உள்ளத்தோர் பெருவெற்றோர் ஏனெனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது துயருருவோர் பெருவெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் ஆறுதல் பெறுவர் கனிவுடையோர் பேறு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் நாட்டை உரிமை சொத்தாக்கி கொள்வர் நீதி நிலை நாட்டும் வேட்கை கொண்டோர் பேறு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் நிறைவு பெறுவர் இரக்கமுடையோர் பேறு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் இரக்கம் பெறுவர் தூய்மையான உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை காண்பர் அமைதி ஏற்படுத்துவோர் பேர் பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளின் மக்கள் எனப்படுவர் நீதியின் பொருட்டு துன்புறுத்தப்படுவோர் பேர் பெற்றோர் ஏனெனில் விண்ணரசு அவர்களுக்கு உரியது இது கிறிஸ்து என்று நமக்கு வழங்கும் நற்செய்தி தூய்மையான உள்ளத்தோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை காண்பர் கிறிஸ்துவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த வெறும் தொலைக்காட்சியின் வழியாக இறை ஆசிரை நம்முடைய நற்கரணை நாதன் வழியாக ஒவ்வொருடைய இல்லங்களில் நாம் இருந்து கொண்டே இறை ஆசிரியை பெற பெற்றுக் கொண்டிருக்கூடிய நேயர் பெருமக்களே இறைவன் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை பேரு பெற்றவர்களாக மாற்றி பின்னரசுக்கு உரியவர்களாக நம்மை தயாரித்து கொண்டிருக்கின்றார் இந்த ஒரு பேரு பெற்ற ஒரு நிலையை நாம் எவ்வாறு அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் யாரெல்லாம் பேர் பெற்றவர்கள் இப்போ இவங்கெல்லாம் கொடுத்து வச்சவங்கப்பா அப்படி என்று ஒருவரை பார்த்து நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது அவர் எல்லா விதமான கொடைகளையும் பெற்று தங்களுக்கு வாழ்க்கை வசதிகளை எல்லாம் பெற்று சுகபோகமாக வாழ்ந்தவர்களை பார்த்து அப்பா இவங்கெல்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்கப்பா அப்படின்றெல்லாம் நாம் சொல்லுகின்றோம் ஓகே இத்தகைய ஒரு நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு மனிதனுக்கு எப்பொழுது வரும் என்பதைத்தான் இந்த மலைப்பொழிவின் வழியாக ஆண்டவர் இயேசு வெளிப்படுத்துகின்ற அவர் போதை நிலை மிக சிறப்பான ஒரு போதனை இந்த பகுதியாக இருக்கிறது அண்ணல் காந்தியடிகளுக்கு பிடித்த ஒரு பகுதி என்று அவர் இந்த விவிலியத்தை பற்றி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய கிறிஸ்துவத்தை பற்றி சொல்கின்ற பொழுது இந்த பகுதியை அவர் குறிப்பிட்டு சொல்வார்களை கவர்ந்த பகுதி என்று ஆகவே எல்லா மனிதர்களுமே இத்தகைய ஒரு பேர் பெற்ற ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இந்த மன்னக வாழ்க்கை மட்டுமல்ல விண்ணக வாழ்க்கையை நாம் சொந்தமாக்கிக் கொள்ள அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இன்னும் இரத்தின சுருக்கமாக இந்த பகுதியை நாம் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமானால் தூய்மையான உள்ளத்தோர் பேரு பெற்றோர் ஏனெனில் அவர்கள் கடவுளை காண்பர் ஆகிய ஒரு மனிதன் இந்த தூய்மையான ஒரு உள்ளத்தை அவன் அடைந்து விட்டான் என்றால் மற்ற அனைத்து பேர்களும் அவருக்கு கிடைத்துவிடும் பேரு பெற்றவர்கள் எவ்வாறு இருக்க முடியும் நாம் கஷ்டம் வேணாம் துன்பம் வேண்டாம் அப்படி என்று தான் நாம் நினைத்து கொண்டு இருப்போம் ஆனால் ஏழைகள் பேரு பெற்றவர்கள் துன்புறுத்தப்படுபவர்கள் பேரு பெற்றவர்கள் கனிவான இதயம் கொண்டவர்கள் பேரு பெற்றவர்கள் இறக்கமுடையவர்கள் பேரு பெற்றவர்கள் நீதியின் பொருட்டு துன்புறுத்தப்படுபவர்கள் பேரு பெற்றவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது எந்த ஒரு மனிதன் இறைவனை கண்டுகொண்டானோ அவருக்கு மற்ற அனைத்து நிலைகளிலும் அவன் உறுதியாக பெற்று வாழ்ந்து இந்த ஒரு பேரு பெற்ற நிலையை அடைந்து விட முடியும் அந்த இறைவனை எவ்வாறு அடைவது அந்த இறைவனை எவ்வாறு தரிசிப்பத்து 
அந்த இறைவனுடைய தரிசனம் எவ்வாறு நமக்கு கிடைக்கும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது தூய்மையான உள்ளத்தினர்களுக்கு மட்டுமே இது சாத்தியம் ஆக இவ்வாறு அந்த இறை தரிசனத்தை பெற்றவர்கள் தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்குறோம் எந்த ஒரு துன்பம் வந்தாலும் கஷ்டம் வந்தாலும் தாங்கிக் கொண்டு மிக பொறுமையாக நேர்த்தியாக தங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு சூழ்நிலை தாங்கள் வளர்ந்தாலும் தாங்கள் தாழ்ந்தாலும் எந்த ஒரு நிலையிலும் இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் இறைவனை விட்டு பிரியாமல் வாழக்கூடிய அந்த நிலையை நாம் பார்க்கிறோம் ஆக இவர்கள்தான் அந்த ஒரு பற்றற்ற ஒரு நிலையிலே இறைவனை மட்டுமே பற்றி வாழக்கூடியவர்களாக வாழ்கின்றார்கள் ஆக அந்த இறைவனை பற்றி வாழ்வதற்கு இத்தகைய ஒரு தூய்மையான ஒரு மனது உள்ளம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டும் தேவை என்பதை ஆண்டவர் வலியுறுத்துகின்றார் ஆக இந்த ஒரு தூய்மையை நாம் எவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளும் துய்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த தூய்மை என்பது என்ன எல்லோரும் நம்ம எல்லாம் சுத்தமாக இருக்கணும் இதுதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம சுத்தமாக இருந்தால் போகணும் எதை நாம் சுத்தமாக தூய்மையாக வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய உடைகளை தூய்மையாக வைத்து நம்முடைய உ உடலை தூய்மையாக வைத்து கொள்வதை நாம் தவறுவதில்லை அது மட்டுமல்ல இன்னும் அந்த உடைகளை எவ்வாறு எல்லாம் விதவிதமாக ஆடைகளை அணிய வேண்டும் என்பதிலே கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறோம் இன்னும் பலவிதமான மேக்கப் எல்லாம் போட்டு மற்றவர்கள் என்னை பார்க்கின்ற பொழுது மிக நல்ல அழகாக நேர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே மிக கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இதையெல்லாம் பார்ப்பதற்கு அவங்களாம் ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கிறாங்கப்பா சார் என்ன அழகாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் பார்த்து உடனே சொல்லணும் மற்றவங்களாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு ஒரு பெருமை தான் அப்படியே ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்று சொல்லுவார்கள் அப்படியே அதே மாரி மிக நேர்த்தியான சில உடைகளை எல்லாம் உடுத்தி நம்மை அழகுபடுத்துவதில் எந்த ஒரு தவறும் கிடையாது ஆனால் இந்த வெளிப்புறமான இந்த அழகு நம்மை உள்புறமான இந்த ஒரு அகத்தின் அழகுக்கு இட்டு செல்ல வேண்டும் வள்ளுவர் சொல்லுவார் புறத்தூய்மை நீரினால் அமையும் அகத்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும் ஆகவே இந்த அகத்தூய்மை என்பது நம்முடைய வாய்மையினால் நம்முடைய உண்மை பேசுவதனால் உண்மையோடு உண்மையாக நாங்கள் வாழ்வதனால் அந்த அகத்தூய்மை வரும் என்று வள்ளுவர் சொல்லுகின்றார் ஆகவே அந்த ஒரு நிலையிலே இந்த தூய்மை நிலை அடைவதற்கு நம்முடைய உள்ளத்தை எந்த அளவுக்கு நாம் தூய்மை அடைந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால் தான் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் வழிபாடுகளில் பங்கெடுக்க வருகின்ற பொழுது நம்முடைய இருக்கக்கூடிய குறைகளை எல்லாம் கலைந்தவர்களாக நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி நாம் வழிபாடுகளை பங்கு பெற்று இறைவனை இந்த நற்கனை ஆண்டவரை திருப்பலின் வழியாக நாம் பெறுகின்ற பொழுது நம்முடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறோம் ஆகவே இந்த உடலை நாம் எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக வைத்திருக்க முயற்சி எடுக்கின்றோம் அதே போல் நம்முடைய உள்ளத்தையும் நாம் தூய்மையாக வைத்திருக்கின்ற பொழுதுதான் அந்த இறை தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒரு இறை தரிசனத்திலே தான் நாம் எல்லாவற்றையும் பெறக்கூடியவர்களாக நாம் மாறிவிடுகின்றோம் ஆக இறைவன் நம்மோடு இருக்கின்ற பொழுது வேறு எதுவுமே நமக்கு பெரிதாக நமக்கு படுவது கிடையாது ஆகவே முந்த முந்த நாம் இறைவனுடைய அரசை தேடக்கூடியவர்களாக பேர் பெற்றவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் இயேசு வலியுறுத்துகின்றார் அத்தகைய ஒரு பேர் பெற்ற ஒரு நிலையை அடைவதற்காக நம்முடைய உள்ளத்தை எந்த அளவுக்கு நாம் தூய்மையாக வைத்திருக் கொண்டிருக்கிறோம் தூய்மை அடைவதற்கு உண்டான முயற்சிகளை அடைவதற்கு எந்த அளவுக்கு நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதும் முயன்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் சிந்திப்போம்
தொடர்ந்து இந்த தூய்மையை உணர எங்களுக்கு உதவியருளும் குழந்தை பார்த்து தந்தையிடம் சொன்னதாம் பா அதோ குப்பைக்காரர் வரார் அப்பொழுது தந்தை குழந்தையிடம் சொன்னாராம் அவர் பார்ப்பதற்கு வேண்டுமானால் அழுக்காக இருப்பார் குப்பைக்காரர் என்று நாம் சொல்லலாம் உண்மையிலேயே குப்பைக்காரர் அவர்கள் அல்ல மாறாக நாம் தான் இந்த குப்பைகளை நாம் தான் போடுகின்றோம் அவர் சுத்தக்காரர் தூய்மையானவர் இந்த அசுத்தங்களையெல்லாம் அவர் எடுத்துவிட்டு அந்த அசுத்தங்களையெல்லாம் சுமந்து கொண்டு இடத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய அவர் சுத்தக்காரர் அன்பான தந்தையை இறைவா தகைய உள்ளார்ந்த ஒரு சுத்தத்தை நாங்கள் கொண்டவர்களாக வெளிப்புற தூய்மையை நாங்கள் கொண்டாடக்கூடியதே நேரத்திலே இந்த உள தூய்மையை நாங்கள் கொண்டவர்களாக வாழ வேண்டிய அருளை எங்களுக்கு கொடுத்தருளும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் எல்லா சமூக தலைவர்களுக்கும் எல்லா மத தலைவர்களுக்கும் எல்லா நாட்டு தலைவர்களுக்கும் கொடுத்து இந்த தூய்மையை பெற்றவர்களாக வாழ வேண்டிய அருளை கொடுத்தருளும் இந்த தூய்மையை அவர்கள் பெற்றார்கள் என்றால் உண்மையிலேயே இறை தரிசனத்தை பெறக்கூடியவர்களாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் ஆகவே அந்த இறை நிலையிலிருந்து மக்களை வழிநடத்தக்கூடியவர்களாக ஒவ்வொருவரும் மாறிவிடுவார்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கனவு கண்ட ஒரே ஆயனும் ஒரே மந்தையும் ஆகிய இருக்கூடிய உலக அமைதியை பெற்றவர்களாக இந்த உலகம் வாழும் அந்த இறை அரசிலே நாங்கள் பங்கு பெறவர்களாக நாங்கள் மாறக்கூடியவர்களாக மாறிவிடுவோம் ஆகவே அத்தகைய ஒரு தூய்மையை எல்லா மனிதர்களுக்கும் தந்திரலும் ஆண்டவரே
പിതാവർക്കും സുതരവർക്കും പുകഴ്ച്ചി ിയപ്പുക്കുരിയ തിരുവരക്ഷാതനത്തിലേ ഉമ്മുടയ തിരുപ്പാടുകൾ നിനവെങ്കിലേക്ക് വിട്ടു ചന്തി ഭൂമത് തിരുവുടൽ തിരുരത്തം ഇവറ്റിൻ മറൈപൊരുളെ വണങ്ങും നാങ്കൾ ഭൂമി പിൻപതനെ ഇടവിടാമൽ അനുഭവിക്കാറൽ പ്രിയമാർ ഉമ്മയെ മണ്ടാടുകിൻ്റോ എൻ്റെന്തും വാഴുന്ന് ആക്ഷി ചെയ്യേണ്ടവ സ്തുതിക്കൂറിയ പരിശുദ്ധക്കരോണക്ക് ഭക്തിയായാരാധനയും പൂരിവോ നിത്യ സ്തുതിക്കൂറിയ പരിശുദ്ധക്കരോണക്ക് ഭക്തിയായാരാധനയും പൂരിവോരിക്കൂരിയ പരിശുദ്ധനക്കരുണക്ക് ഭക്തിയായാരാധനയും പൂരി 